Leo ilikuwa ni siku ya majonzi sana tumempoteza mama yetu Dr. Jetrude Wakatale na leo imekuwa ni siku ambayo mazishi yameweza kufanyika kanisani kwake mlima wa moto taarifa nyingi zilikuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii kwamba hakutakuwa na watu ambao wataruhusiwa kwenda kuzika mazishi yatafanyika na watu kumi tu leo kuna rafiki yetu kutoka Bingo Line TV ambaye amehusika moja kwa moja kwenye mazishi na alifika mpaka pale leo na tukio natamani kufahamu kitu gani ambacho kilikwenda kutokea pale ni kweli kama ambavyo watu wengi tulikuwa tukisikia kwenye mitandao ya kijamii kupitia Bingo Line TV uh, tu, tumpigie Dalili Bryson na jaribu kutueleza vitu ambavyo vilikwenda kutokea pale uh, mlima wa moto maeneo ya mikocheni B Dar es Salaam Tanzania wakati wanampumzisha mama Jetrude Lokatale Yes, si, the little Bryson. Mambo vipi? Ah, namshukuru Mungu. Uh, sasa hivi kabla sija sijalala nikakumbuka kwamba ni mmoja kati ya watu ambao mmeweza kuhudhuria mazishi ya mama yetu Dr. Jetrude Lokatale Mbunge. Uh, kitu gani ambacho kilienda kutokea kulingana na taarifa ambazo zilikuwa zinaenea kwenye mitandao ya kijamii kwamba wataruhusiwa watu kumi tu kuhusika kwenye mazishi yale. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao ulikuwepo. Kitu kile ambacho kilikuwepo maeneo eneo la tukio. Ah. Uh, Wewe kwa sababu kilikuwepo na sikio kwanza ni watu kwa kisha bomba na wanajaribu kama wao sana. Kwa kisha watengenezi uh, watengenezi mkusanyiko wa watu lakini pia wana wanakuwa wana wana wana, wana, wana kwa sheria na 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 kanuni zile za social distance. Mm. Ya, kwa hiyo kwa utaratibu kwa mzuri sana kuna maji na sanitizer zikuepo, vilo vya maji vya kutosha. Ah, uh, nafasi kati ya mtu na mtu lakini hapa kwa wingi kama ilikuwa ikitegemeka kwa yule mama, hapa kwa na watu wengi wanokuja kumvilia na na kwa sababu ya kwa mwisho na badala yake kuna watu wachache sana ambao walijisikia kuna muhimu mkubwa kwa hivyo la watu wengine wangeza kuisha kwa mikubwa ya watu walio kwenye maya wakiona baadhi ya wazee wa kanisa au wa familia na wachungaji ambao wana walikuwa karibu na mama yule mm. mama yule mtu ambaye hatari kwa hiyo watu ambao walikuwa kipendeza hivi mm. kitu gani cha tofauti kwa mambo mm. mambo haya ni kwa hivyo yani kwa hivyo kwa hivyo yani Ah, ni kitu gani ambacho kilikuwa cha tofauti kwenye msiba huu wa leo kilinganisha na misiba mingine ya watu maarufu ambayo tumeizoea? Ah, actually kila kitu kwa tofauti total yani kabisa hakuna ambacho kilikuwa kimeenda sawa. Yaani of course ilikuwa ni msiba ambao tungesema ni ni easy yani ni nice for the sana hakuna na sifa kubwa ile ambayo tulishazoea kutoheshimu wa jeu ile mbunge ambaye alikuwa kwamba ni 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 askofu ni mbunge kwa sababu ah uh, tunategemea tutaona maziko ya kibunge yakifanyika kwa sababu mbunge wote anayefuka lazima apele kwa kwangu hiyo namba moja kwa sheria haikutokea lakini pia ile heshima ya kutoheshimu za mwisho kwa uh, kama mbunge lakini pia kama kama mkubwa wa kanisa yani askofu haikuwa hivyo badala yake ilikuwa ni watu ambao zilibidi ufanyike tu kwa haraka haraka ili ni kwamba hatuwezi kutupa mwili lakini inabidi tutuzike kwa hiyo haikuwa na heshima hiyo kwa yule mama hicho ndio kitu cha kwanza cha tofauti lakini kutokana na bara corona tunaweza kuwa na kitu cha kweli lakini total different yani watu wachache alafu distance kubwa kubwa kwa hiyo kwa uh, kwanza kabla sijakuuliza hili ni jue tu watu walisema tulisikia kwamba atazikwa kanisani kwake imekuwaje eneo gani la kanisa yani maziko yamekuwa kwa namna ipi Oh network Okay, neto kinasumbua kidogo. Hey, unasema? Nadhani Job Dugay alitoa kauli ambayo ilikuwa ilikuwa rasmi kwamba mm. atazikwa nyumbani kwa ata, 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 atazikwa kanisani kwake kama 
wazazi wake wa karibu familia na baadhi ya waumini walivoomba badala yake yani ndio ikatakiwa kuziko hivyo na ikatokea hivyo hivyo kama alivyokuwa alivyosema jomdoga yuko kwamba ataziko kanisani kwake basi akaziko kanisani kwake ukitoka kanisani kwake e, kuna eneo kubwa sana la kanisa ambalo ndo ndani ndani ya mm. kanisa then mm. kuna kama uwazi mkubwa ambao ni uwani mm. afu kuna ofisi na nini ya so kwenye uwazi mwisho kabisa ndio kaburi lake ilipo jimbo na kuhifadhi mwili wake hapo Yeah. Chochote ambacho umekiona na ni cha tofauti ambacho labda unatamani kushare na watu ambao wameshindwa kuhudhuria kwa sababu ya tangazo la serikali kwamba tusitengeneze mikusanyiko kama hakuna ulazima na kama ndo tunaweza kuepuka kukusanyika. Uh, cha tofauti kikubwa tu ni limit za za jinsi uh, zilizokuwa zikiendelea. Mtu mm ila sana sana tu habari walikuwa na limit kubwa sana kuanzia mm. siku zile mbili kabla ya msiba ya mimi ya kumbili kabla ya ya kuzikwa kulikuwa kuna limit sana ukizingatia na kipindi ambacho ama ikitokea msimu wa stare yote kwamba tunapewa access kubwa sana watu wa habari fika nyumbani kujilia lakini pia kuripoti kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kwa time kuna sikia sikia ya mazishi lakini kwa pale ilikuwa tofauti alitakiwa mm-hmm. mtu yote kushuti na kufanya chochote nyumbani kwa marehemu uh, mpaka siku ya msiba mimi siku ya mazishi kwa mm-hmm. mazishi ambayo ilikuwa ni ni ni, 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 ni leo na mm-hmm. uh, kwa mazishi pia kuna limit zilikuwa zimeweko kwa hiyo ndio maana unakuta hata footage za watu wengi zinakuwa hazita hazina nini hazi alipo zimekamilika lakini pia Uh, a alitoa muda mchache sana baada ya msiba kumalizika waandishi mtoke na nini kwa limit zilikuwa nyingi sana tukujua sababu nini ukizingatia ukubwa ule mama hali ya dunia sasa hizi watu wengi wajafika unajua ni mama ambaye amesaidia watu wengi wewe mm. kama ni mama amesaidia watu wengi basi kuna watu wengi ambao walitamani sana kuhudhuria msiba ule so yani sio tu watu wengi ambao walisaidiwa pengine hapo na karibu kuna umini wake ambao kila jifadhili anakuwa nao wanatamani sana kuhudhuria ule msiba Mm. au kuweza kwa sababu ya ya, ya, ya tangazo la serikali lakini pia kuhofia ulani wao. Mm. Mm. Afya, afya zao kwa hiyo walikuwa wanategemea pengine watauoe watatumia wata msiba ule kwenye kwenye vyombo vya vya habari kama inapokuwa kwa misiba mingine ya watu watu maarufu. Mm. Kwa maana haikutofikifu kwa maana hiki kuna appointment zimetokea kwa watu. Watu watashindwa kuona msiba kuna mtu alikuwa muumini wake kama alivyosema amje tu kuonyesha ardhi kwa sababu ndio alizikwaje mama yake wa kanisa. Mm. Kwa maana yake kwamba uh, limit zile pengine zina ajiwabani tu watu wa habari lakini zinaumizwa sana watu ambao walikuwa wanategemea kupata kile kilichoendelea pale kupitia vyombo vya habari. Kwa maana yake nadhani sijui wa nafasi waliopewa sijui ni watu wa, wa familia lakini kuna baadhi kama watu za lakini kipata mimi ndo ndo mtu mtu ni kimeumiza watu wengi washindwa kupata msiba full details ulivyokuwa umeenda ni tofauti sana na msiba mwingine ambao tulikuwa tume tumezoea okay kwa hiyo mm. ila kwa hiyo nadhani pia watu wa kanisa ni kwake waliongelea swala la la kuna zungumzi sana kwenye social media kwamba alizikwa juzi yani aliacha zikwa Mm. Alizikwa kitambo kwa sababu kama nilikuwa naongelea usiku alizikwa kitambo wazo na nini na nini alikufa na corona kwa hiyo kidogo watu wake wa kanisa pia wameongelea hilo swala. Mm. Nadhani nadhani zinasikia sasa hivi wana, watu wanasikia sana hiyo clip ime trend mzee akiongelea hilo swala na kusema kwamba alizikwa pale ni mwili wa bisha halali wa na mwili wenyewe ambao ni majeti hilo katare. Kwa hiyo mm. wamejaribu kukanusha kidogo usiana na hayo mambo ya social media. Ah kuko kulikuwa na story ambazo zinaenea kwamba uh, alaba alifariki na corona kwa alizikwa kabla ya, ya, ya siku ya leo i mean. Yeah story zilienea ya yeah, story zinyea sana kama unavyojua mgonjwa wa corona uh, alifariki kwa, kwa corona. Mm. Wanasema aziku na, na 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 familia. Mm. Kwa hiyo uh, tukao tumetengenezea tumetengenezea taswira ya kuonekana kwamba na Romatari pia alikufa na corona kwa hivyo alishazikwa kitambo alizikwa na, na watu ambao ni maalum kwa kazi hiyo. Mm. Ah, kwa hiyo wazee wa kanisa wamejaribu kuliweka sawa hilo. 
Ah, okay. Sawa. So, da hilo. Yeah. Hilo nafikiri litakuwa ni jibu kwa watu wengi ambao pia walikuwa na wasiwasi kuhusu hili. The real uh, nikupe pole pia kwa msiba kwa sababu ni mmoja wa watu ambao mmoja kwa mmoja ulishuhudia kila kitu ambacho kinaendelea uh, huku huku ambako niko mimi watu wengi wamehuzunishwa sana na kusikia taarifa hizi maziko na kila kitu na wamehuzunishwa kutokuona lakini yote tuseme tuseme heli na sisi kama bingo line tizi tuna, tuna bado tunaendelea kutoa pole kwa familia kwa ndugu waumini na watu wa karibu wote wa mama Lijetrudi Lokotale wanafunzi wake pia ambao wako nyumbani sasa hivi waitegemea shule zikifungua angeweza kuwatembelea na nini <sighs> Delili ni kutakia usiku mwema bro shukrani sana kwa taarifa yako pia Asante sana na mimi kutakia usiku mwema pia sisi sio pesi mzima Amina bro <laughs> Amina